जोधपुर ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान व्लॉग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं जाइए मत ज्यादा बोर नहीं करने वाला मैं जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है वो इसलिए क्योंकि यहाँ के घरों को ब्लू कलर से पेंट किया गया था शुरुआत में ब्राह्मण लोगों ने अपने घर को अलग दिखाने के लिए ब्लू कलर से पेंट कर दिया था अपने घर को एंड धीरे धीरे सब ने अपने घरों को ब्लू पेंट कर लिया तो जोधपुर का नाम पड़ गया ब्लू सिटी ये थी एक छोटी सी हिस्ट्री चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का ये ब्लॉग वेलकम बैक टू दंडरफुल ब्लॉग आज मैं आ चुका हूँ ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान जोधपुर में जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं ये है मेरांगन फोर्ट और इस समय मैं रुका हुआ हूँ प्रॉपर्टी में जिसका नाम है ओयो की प्रॉपर्टी है ये और इसका नाम है जोधपुर हेरिटेज हवेली एंड इसकी लोकेशन की बात करूँ है तो ये गलियों में बट यहाँ से अगर रूफ पे आप नजारा देखोगे तो कुछ इस तरह दिखने वाला है व्यू काफी अच्छा है यहाँ से आपको ये मेहरांगन फोर्ट जसवंत थाड़ा वो दिखेगा उधर व्हाइट मार्बल से जो दिख रहा है वो है जसवंत थाड़ा इधर रहा मेहरांगन फोर्ट एंड वो रहा आपका उम्मीद भवन यहाँ से देख सकते हैं मैं जूम करके दिखा रहा थोड़ा ये उम्मीद भवन है यहाँ का नज़ारे की बात करें तो नज़ारा तो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है आपको बस ये है कि गलियों में मिलेगा आपको एंड यहाँ के बस मेन दिक्कत ये है कि यहाँ पे आपको कैब नहीं मिलती है मौसम जो हो गया काफ़ी अच्छा लग रहा है बस बारिश ना हो बारिश अभी हो चुकी है इसमें मॉर्निंग में बस अब लग रहा ना हो क्योंकि घूमना है तो मज़ा कर हो जाएगा होटल के जो होस्ट थे वो काफी अच्छे थे हम सब सुबह के छह बजे यहाँ पहुंच चुके थे एंड उन्होंने बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के हम लोग को एक अच्छा सा रूम दे दिया चलिए अब निकलते हैं अपनी फर्स्ट लोकेशन पे जो कि है तूर्जा का झलरा तो इस समय मैं आ चुका हूँ तूर्जा के झलरा पे धूप बहुत हो रही तो कैप लगा के रखी मैंने बट यहाँ पे आपको दिखाओ तो ये है तूर्जा का झलरा चलते है नीचे आपको थोड़ा कुछ चीजें दिखाते है यहाँ पे ये जो बना हुआ है वो रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है फोटोज काफी अच्छी आती हैं इस तरह की जगह पे जयपुर में भी सेम स्टेप है पर जयपुर में जयपुर का जो स्टेप है वो सबसे बड़ा है एंड सबसे गहरा स्टेप है जीने की बात करें जीने बहुत ही टेढ़े मेढ़े हैं तो स्टेप्स जो है थोड़ा सा केयरफुल होकर यहाँ पे रखना चाहिए ये बहुत टेढ़े मेढ़े हैं लाइक इधर के बहुत टेढ़े मेढ़े हैं गिर सकते हो अगर आपको जरा से पैर स्लिप किया तो स्टेप होटल के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही पड़ा था एंड यहाँ के ब्यूटी एंड ओवरऑल लुक काफी अच्छा था अगर आप शाम को आ रहे हैं देन यहाँ के रूफ टॉफ कैफे पे भी आप जा सकते हैं वहाँ जाके आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ का व्यू भी यहाँ पे गाना भी दिखाते हैं यहाँ पे यहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ पे म्यूजिक बजाते हैं इनका गाना सुनिए कितना अच्छा म्यूजिक बजा रहे हैं इंजॉय करते हैं ओके सो गई जैसे मैंने काफ़ी अच्छा गाना सुना है इनके साथ देख सकते हैं पीछे बजा रहे थे इतना अच्छा सरीला बजा रहे हैं यहाँ पे मैंने पाँच मिनट बताया अभी अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पे चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लोकेशन पे स्टेप फिल देखने के बाद वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हमें सरदार मार्केट मिल गई ये बेसिकली घंटा घर के चारों और एक लोकल मार्केट बनी हुई है जहाँ पे आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं अगर आपको शॉपिंग के शौकीन है तो चलिए बढ़ते भागे घंटा घर के आसपास आपको पूरी मार्केट मिलेगी एंड ये सामने है हमारे घंटा घर यहाँ की रोड्स को प्रिजर्व करके रखा गया है इसलिए यहाँ पे पत्थर वाली आपको रोड देखने को मिलेगी तो यहाँ से आपको एंट्री मिलती है यहाँ पे अगर आपको क्लॉक टावर में जाना है तो यहाँ से आप लोकेशन यहाँ पे आप जा सकते हैं यहाँ से टिकट मिल जाएगी आपको एंड मार्केट यहाँ पे लोकल है बिल्कुल आपको अगर यहाँ पे कपड़े ले रहे हैं यहाँ पे आपको शॉपिंग करनी है लोकल मार्केट में कोई शॉपिंग तो वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बाकी जोधपुर आ रहे हैं यहाँ के जोधपुरी कपड़े जो होते हैं पगड़ी हो या फिर कुछ आपको इस तरह की यादगार चीज़ें ले जाने वाली हुई तो आप वो लोग यहाँ से आपको ले आ सकते हैं तो क्लॉक टावर जो होता है बेसिकली होता है कि दरबार जब लगते थे महाराजा का तब वहाँ पे घड़ी देखने के लिए ये एक क्लॉक टावर बनाया जाते थे तो यहाँ पे आपको समय उस जमाने में समय दिखता था यहाँ पे महाराजा जो बैठ रहे थे वो सब दिखता था समय लोग देखने के लिए यहाँ पे क्लॉक टावर को ही यूज़ करते थे तो ये रहा क्लॉक टावर जैसे हर चारों तरफ यहाँ पर क्लॉक आपको देखने को मिलेगी घंटा घर के पास ही आपको यहाँ शाही समोसा अरोरा चाट भंडार मिलेगा एंड गाइज जोधपुर आ रहे हैं तो यहाँ के फेमस फूड जॉइंट्स को मिस ना करिएगा यहाँ का पूरा एक्सपीरियंस एंड ब्लॉग जोधपुर के फूड सीरीज में आने वाला है फिलहाल अब मैं बढ़ रहा हूँ अपने आज के मेन प्लान की तरफ जो कि है डेजर्ट सफारी क्या आने वाली है सो लेट्स गो टू डेजर्ट सफारी रास्ते में हमें मंदोर स्टेशन दिखा क्या आपको पता है इस प्लेस के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसकी वो भी रामायण से जुड़ी हुई अगर आपको पता है इसका जवाब तो नीचे कमेंट से बताइएगा और अगर आपको जानना जवाब तो कमेंट्स पढ़िए वहाँ कहीं ना कहीं आपको इसका जवाब मिल जाएगा अलग गए आ चुके हैं हम लोग इसमें ओशन डेजर्ट के लिए निकल चुके हैं और यहीं पे रास्ते में पड़ता है माता का मंदिर सचिया माता का ही मंदिर है चलते हैं माता के धूल दर्शन करते हैं फिर यहा
एंड इसी के साथ जोधपुर का जो फोर्थ सीरीज है वो भी जल्दी आने वाली है तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोज है फोर्थ सीरीज वो आप मिस ना करें ओशन में अराउंड एट कैम्प मिलेंगे आपको आप कहीं भी जा सकते हैं फिलहाल मैं आ गया हूँ ओशियन डेजर्ट सफारी कैम्प में इसके बुकिंग आप ऑनलाइन कैम्प की वेबसाइट से कर सकते हैं मैं जिस कैम्प में रुका हूँ उसकी लोकेशन एंड डिटेल्स कमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो आप उनसे कांटेक्ट करके कंफर्म कर सकते हैं प्राइसिंग एंड ऑल द डिटेल्स सर यहाँ पे राजस्थानी जो लंगा काल बेलिया डांस है वो रहेगा अच्छा इस तरफ रहेगा ठीक है और अभी यहाँ पर कैमल शॉप पर कैमल करके फिर आइए ओके तो कल्चर प्रोग्राम होगा डिनर होगा यहाँ पे आज मैं आ चुका हूँ ओशियन में सफारी कैम्प में एंड मैंने जो पैकेज लिया है वो इसमें इवनिंग का पैकेज लिया है लाइक हाफ डे का पैकेज रहेगा उसमें जैसे आप रूम देख रहे हैं आपको रूम्स नहीं मिलेंगे तो so, आज मैं आपको टोटल चीज़ें दिखाने वाला जो इवनिंग में होने वाला वो है हाई टी से आपको स्वागत होगा वेलकम ड्रिंक मिलेगी आपको देन आपको कैमल सफारी मिलेगा देन आपके नाइट में जो कल्चरल प्रोग्राम होने वाले वो आप देखेंगे उसको एंजॉय करेंगे और उसके बाद मिलेगा फाइनली डिनर यहाँ का तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विथ आवर वेलकम ड्रिंक्स ये आगे चाय की प्याली ऑल एट गई सो यहाँ पे आ चुकी वेलकम टी ये हाई टी को बोला जाता है यहाँ पे आएंगे जब आप लोग तो यहाँ पे चाय या फिर कॉफी मिलेगा जिसमें आपको कोई भी चीज इंक्लूड नहीं होगी स्नैक्स से रिलेटेड सो बस यहाँ पे आ चुके हमारे हाई टी जैसे देख सकते ये है वेलकम ड्रिंक इस प्लेस की बात करें तो ओशियन जो है आपका जोधपुर में पड़ेगा बट जोधपुर से ओशियन का जो डिस्टेंस है वो आपकी सिक्सटी टू सेवेंटी किलोमीटर पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन आप कहा है जोधपुर में सो अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको जो टाइमिंग रहता है वो रहता है तीन बजे से लाइक तीन बजे से स्टार्टिंग रहता है जितने पैकेज आप फुल नाइट कर लें या फिर इवनिंग कर लें तो दोनों हाँ ये कर लो पहले तो दोनों ही सिचुएशन में आपको तीन बजे की एंट्री मिलती है देन उसके बाद सारे प्रोग्राम आपके स्टार्ट होते हैं सो so गाइज इस तरह के आपको यहाँ पे कैंप देखने को मिलेंगे जैसे कि मैं भी अभी यहाँ पर ठहरा हूँ देख सकते हैं इस तरह के बैठने का यहाँ पे हाई टी पे आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी ये रहा कैंप जो कि इसका अगर बात करूँ कैम्प की तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिखने को मिलेगा कैंप ओवरऑल अगर आप यहाँ बैठ रहे हो तो आपको एक वैसी फील आने वाली है कि आप डिजर्ट में हो वैसा कुछ यहाँ पे इन्होंने बना के रखा है जो बैठने का एरिया है थोड़ा अच्छा है यहाँ पे आराम से बैठ के आप हवा चल रही है अच्छी खासी रात को और ठंडी हो जाएगी अभी तो फिलहाल मौसम नॉर्मल है और एन एवरेज अगर आप यहाँ बात करें तो टेम्परेचर की तो टेम्परेचर अच्छा खासा चल रहा है ना पसीना आएगा ना आपको गर्मी लगेगी ना ही ज़्यादा ठंडी लगेगी और यहाँ बैठ के परफेक्ट समय चाय को इंजॉय करने का ये मक्खी इतनी दूर दूर से उड़ के कहाँ से आ रही है डेजर्ट में थोड़ा समय वहाँ पे मैंने स्पेंड किया एंजॉय किया पूरे एक अच्छे से व्यू को एंड अपनी चाय को अब यहाँ के रूम्स एक बार आपको दिखाता हूँ यहाँ पे धूल वूल लाइक मिट्टी की डाली जाती है पूरा ये सब बनाने के लिए क्यों नेचुरल है।, है क्या बात कर रहे हैं बढ़िया लग रहा है फिर तो वो हटाते हैं वो सफाई होती है ये सब यहाँ पे कैम्प एरिया यहाँ पे आपको रह सकते हो रहते हैं लेकिन अगर रात में आप पैकेज चुनते हो या फिर रात में आप रुकते हो फुल नाइट वाला तो आपको ये सब इस तरह के कैंप देखने को मिलेंगे चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ के कैंप कैसे हैं हाय हाय सो ये रहेगा कैंप कुछ इस तरह से चलते हैं अंदर कूलर है ये वर्क डेस्क है आराम से काम कर सकते हो लैंप है पानी की बोतल है ये बेडरूम बैठने की जगह है बाथरूम तो काफ़ी बड़ा है ये टॉयलेट है ये शार है और ये रहा थोड़ा सा तैयार व्यार होने के लिए आप लोग के लिए बाथरूम काफ़ी बड़ा है सब इसी तरह या फिर कुछ स्पेशल भी है बेड 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 का का अच्छा डबल बाकी सब इसी तरह है खाने की चीजें एक होता है हाँ। एक केयर का चार आता है छोटे छोटे आपने हाँ। केयर का चार नहीं हाँ। वो होता है हाँ। एक अमसुर हो गए एक गूंदे हो गए तो मिक्स होते हैं इसलिए पंचकोटा पंचकोटा हमने वो तो खाया वो खाया केसर का सांग जो भी था यहाँ पे लगा हुआ है ये अच्छा केयर भी अलग जगह से मिलेगा सांगरी अलग जगह से मिलेगी मिक्स होते हैं चलो पेड़ से तोड़ के लाते हैं ले जाते घर चलिए अब यहाँ पे हो गए एक घंटे मेरे को आए हुए थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पे सफारी कैंप का जहाँ पे मैं इस समय रुका हुआ हूँ अच्छी चीज़ें बताओ तो ये जो बैठने का एरिया है वो थोड़ा सा प्यारा लग रहा है अच्छा लग रहा है बाकी रेत पड़ी हुई है पूरी नीचे नीचे ये सब पड़ी हुई है डेजर्ट वाला वो यहाँ पे फील आ रहा है बढ़िया लग रहा है बाकी कमरे मुझे अच्छे सब ऑल एट दोस्तों सब मेरे को मिल चुका है इस समय बेसिकली कॉम्बो पैक मिला है ये रहेगी जीप जिससे हम लोग जाएंगे अंदर में एंड देन वहाँ से कैंपल राइड करके वापस आएंगे तो चलिए देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है इसका भी दोनों कॉम्बो हो जाएंगे दोनों लाइक दोनों एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं सो ये रही जीप 
बैठते इसमें चलते हैं तो पकड़ रहा तो स्टार्ट हो चुकी है हमारी राइड फिर इस तरह की है सबके होश उड़े हुए हैं इतनी तेज चल रही है इसका जो एक्सपीरियंस है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे आके पता चलेगा वीडियो में वो मजा नहीं आने वाला है वो एक्सपीरियंस नहीं समझ में आएगा फाइनली रुक गया एंड उधर देखिए नज़ारा थैंक यू भैया इतने ही रफ राइड रहती हमेशा या फिर आपने बहुत ज़्यादा कर दिया नहीं नहीं ऐसा ही है सो ये जो एरिया पूरा आप देख रहे हैं ये फेंस वाला लाइक जितना भी है ये पूरा ओशन कैंप का ही है ओके okay, सर so, दोस्तों आ चुका है सर मैं जहाँ पे हम लोग को कैमल राइडिंग करनी है वहाँ पे आ चुके हैं और ये रहे कैमल इस पर बैठ के यहाँ पे इंजॉय करते हैं आपको जितना एक्सपीरियंस होता है शेयर करते हैं और उसके बाद वापस से जीप में जाना है जो कि एक अपने में अलग ही एक्सपीरियंस है वो ऐसे नहीं पता चल सकता कैमरे में बट जो एक्सपीरियंस आएगा डिजर्ट का वो अलग ही है एंड वन टाइम आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए सर इसका डंडा थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा बिकॉज़ ये ये बहुत पुरानी शीट बनी है वही बनती है मतलब नहीं तो बनती नहीं है नहीं मतलब और इसका बड़ा होता है ना वो से बड़ा भी गलत है उसका क्यों खड़ा होता है झटका लगता है आगे पीछे तो फेट भी भाई बादल आ रहे हैं मेरे को टेंशन हो रही है कैसे लग रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मुझे तो ग्लाइडिंग वाली फीलिंग आ रही है मौसम मौसम इस समय देख सकते हैं कितना सुहाना रखा है जल्दी से कैमल सफारी करते हो कैम में जाते हैं क्योंकि बारिश होने की ज्यादा ही संभावनाएं हैं आज हम गिर गए तो बस पकड़े रहना उस चीज को ये जो आगे वाली चीज है इसको पकड़े रहना लग रहा है तो गाइज वापस आ चुके हैं कैंप में एंड ये जो रूम दिख रहे हैं ये सब एसी रूम्स हैं प्रॉपर प्रॉपर रूम में अगर आप लोग रुकना चाहते हैं तो वो इसलिए बनाए हैं और अगर आपको कैंप में रुकना है तो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था और चलिए अब बढ़ते हैं हम सब म्यूजिकल प्रोग्राम के लिए म्यूजिकल प्रोग्राम यहाँ पर काफ़ी अच्छा होता है अगर आप लोग आएंगे तो आराम से ये लोग आधे से एक घंटा म्यूजिकल प्रोग्राम चलाते हैं जहाँ पर डांस होता है क्लासिकल म्यूजिक होता है इनका तो चलिए अब इसको इन्जॉय करते हैं बारिश खत्म होने के बाद बाकी प्रोग्राम बाहर हुआ एंड यहाँ होने वाला है कांच के ऊपर डांस और या फिर कीलों के ऊपर डांस ये सब यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है चलेंगे इतना जितने 
हटके ऊपर सो so, अब मैं बात करूँ अपना एक्सपीरियंस की एक्चुअली पूरा एक्सपीरियंस अब हो ही गया अब बस डिनर बचाए करने को अब अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो ये फुल टू एक बोल सकता हूँ मैं कि जोधपुर में अगर आप आ रहे हैं तो हाफ डे का इवनिंग का आप ये जरूर करा सकते हैं बिल्कुल आप बेफिक्र होकर कराइए क्योंकि जोधपुर में अगर आपने दो दिन भी बिताए हैं दो दिन अगर बिताने की सोच रहे तो आप हाफ डे में ये करिए एक दिन आपको पूरा जाएगा इसमें आप रात तक चली जाएगी बट जो आपको एक्सपीरियंस होने वाला है वो आपको मज़ा आने वाला है सो एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस ओवरऑल बढ़िया था बिल्कुल कैमल सफारी कैमल सफारी अच्छी थी बाकी अभी यहाँ पे पार्टी चल रही है तो गाना भी होने वाला है लाइक like बेसिकली ये प्राइवेट पार्टी हो रही है सो so, ये अलग ही चीज़ चल रहा है उसका कोई मतलब नहीं है तो फिर खाना लग चुका है चलते हैं हम लोग यहाँ से खाना लेके आता हूँ मैं फिर से दिखाता हूँ आपको क्या क्या है खाना उधर बन रही है रोटियाँ तंदूर वाली और इधर लग रहा है खाना पूरा चलिए देखते एक बार चमचम है स्वीट है दाल दाल भिंडी भिंडी बेसन गट्टे गट्टा करी गट्टा करी ठीक है पनीर पनीर राइस चलो भी प्लेट रेडी हो गई ट्राई करते हैं पनीर हम्म पनीर का स्वाद अच्छा है मैं रोटी को पूरा घी में डिबो कर दिया डिनर के बाद हम निकल गए अपने होटल के लिए एंड अब मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम घूमेंगे जोधपुर सिटी उमेद भवन जसवंत थाड़ा एंड मेरांगन फोर्ट मेरांगन फोर्ट काफ़ी अमेजिंग होने वाला है चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बी सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग